圣甲淘汰赛第二轮，杭州队经济联队第一台申鹏赢了孟凡瑞，之后上场的是经济联队小将王宇博，黑方是杭州队王天一，头两盘棋战和至第三盘了。前面呢是中炮过河车对屏风马，互进七兵，对车压马退鞭炮，小王马八进七。虽说是个老式的开局，但是里面变化倒是挺复杂的。老王上市。红方五九炮，平炮打车，双方再次亮车，黑方马七进八，要冲卒，红方车在险地啊，炮打中卒一将，黑方踩掉车一吃，位置就变了。紧接着老王进炮吃兵，要求打底将，红方底将没动啊，跳的窝心马，没有任何瑕疵，黑方冲卒过河。准备将这马跳进来，还能亮车啊，攻击红方的右翼。红方选择车八进四，抬起来车在前，炮在后，可以往这套啊。黑方无根车炮，这个时候呢，天一啊主动变招脱谱了，现场走了个车八进二。此处公认的官招是进马登车，红旗往后靠，黑方再点进来，往这儿平。红方打车，黑方躲，然后补象，留出马的位置，黑方平炮，红方踩车，躲一下，红方再打这个，黑方退炮，红方吃掉，马踩象，炮打车，卧槽呢是有杀棋的，红方只能吃马，之后呢黑方给这车打了，拱炮杀中象。没有人会走马退窝心，都是补士。红方平炮将还要抽车，这里呢还得补一手。红方上马，黑方吃兵，吃卒平卒。这个棋呢出现过很多盘了，双方互有胜负。刚刚看了一下官招，就是直接踩车。现场老王车八进二，托谱，车保着炮放在家里做远程支援，也没啥问题。小将左马盘河，丝毫不惧。此时黑方进马登车，往后靠。这河边人不少啊，都在等着上船呢。黑方飞边象，这二路车有想法要出来，红方呢也没有去套住，他更直接，炮九平六，把这条线给封死了。黑方俩车都不能来了，老王车八平六。将马保护起来，找机会平卒，将他跳进去，或者说退炮打。红方稳稳的补手象，就是说你平卒的话，那我就将窝心马从这儿跳出来。有了中象，黑方不能打车。如果进马铺槽，红方暴力一点可以假装没看见，就吃卒；稳一点呢，就是补士。阵型牢固没啥问题，看实战。现场小卒没动，黑方车二平三，还是想冲卒把车开出来。红方跳出窝心马，卒三进一，吃吃。红方家里还差手棋，你不能吃卒啊！黑方进马，车砍士，炮打象，直接崩了。士六进五，稳。老王车三进二过河。小王呢？车八进二也过河了。黑方炮七平八，这手棋意图就比较多了，什么下底炮啊，或者退一步啊，都能走。红方把这过河卒飞了。当时老王时间紧迫，再加上求胜心切，走了一步进炮打马，这一下出事了。平稳的下法应该是放在这里，静观其变，保护过河马。红方打车，那就躲开呗。未来还可以平炮打底象，这马呢也丢不了。再瞧瞧，他如果平车抓炮，那黑方可以退回来保炮啊。吃马，黑方还打车呢，这也是不怕。现场随手来个进炮打马，这一下给自己伤着了，因为红方他去打车。
，比如说放在这里，红方可不是直接砍马，而是进炮打一下车，等他一躲，红方再吃，黑方这没有炮架了，现场一合计，往回跳马。这样红方不能进炮打他了，黑方可以砍。现场小将就吃马，黑方打掉。这么弄吧，算是个交换。红方的优势啊，并没有刚才大。咱们来看一下红旗最狠的下法，不是直接吃马，而是平炮打象。如果直接飞象，红方进炮打车，然后再车砍马。他要是往这垫呢？这个棋有意思，红方有顿挫。首先落象，这不是又打底象了吗？注意呀、啊，红方还有平车抓死炮的棋呢。那你说我马七进六，不让你平车，那没事儿，红方再打象，飞走，红方就吃马，黑方吃，红方再砍炮，得子了。刚才落象了，这个左马有根，但是超快棋很难想这么多。前面说了，这里如果打象的话，黑方有很大概率要丢子。当时小王呢是直接砍马，那黑方也吃一个，这属于交换了，优势并没有那么大。红方终于想起打象了，飞开，再平到中间来。他回来要干什么呀？给车撑腰，可以往前捅。咱们比划一下，你看这一对，你吃车红方打一将，这炮丢了。那你说我来个夹呢？这也没用，换呗，换完人家踩炮。你吃马红方再砍炮，是不是丢子？怎么化解这步？平车是比较合理的。红方不敢捅了，这炮打车呢吗？没走，估计担心红旗往这跳，两蹦三蹦就扑槽了。现场老王呢，将炮移开，符合他的性格，要进攻嘛，下底炮。红方呢，还是往前捅。这个棋啊，虽然说黑方的炮已经躲开了，但是依然不能夹，为啥呢？红方吃，黑方吃。往这一蹦，这棋黑方没丢子儿，但是你也没起走。红方有啊，这中兵可以过河。黑方南下，此局面呢，黑方应该是下底将，红方落势，然后进局点到这里。如果他砍炮，黑方就平车叫杀。你下底将军，我落将啊。不是的话，我就吃马，得回狮子，双方均是。看一下实战的下法，太可惜了。现场老王啊，他是抓了一下马，这下出事了。红旗往上跳踩车，黑方下底将落势，然后再逃。此时小王平车对子儿，胜局已定。老王投了，刚才多抓一下马。红方跳上来，车有根，你也只能吃了。红方踩掉，这炮被抓死了。平车，砍炮，下底将，垫住，吃马，再砍炮。红方多子又多兵。那么这盘棋，老王为什么会输？我终于弄明白了，他是想激发其他队友的潜力啊！我刚才一瞧，赖李雄赢了陆伟涛，黄竹峰赢了蒋川，杭州队晋级了。这玩意真有效果啊！关注点赞，下期再见。